லேட்டஸ்ட் எபிசோடுகளை விளம்பரங்களே இல்லாமல் காணுங்கள் இதே மாதிரி எப்பவும் சந்தோஷமா இருக்கணும் உனக்கு நான் இருக்கேன் எடுத்தாலும் கைய உங்க வேலை வச்சுக்காத நான் திருப்பி அடிச்சா நீ தாங்க மாட்டேன் என்ன திருப்பி அடிப்பியா இந்த நிமிஷம் ஆண்டிய கூப்பிட்டு நீ என்ன அசிங்கம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணேன்னு வையே தெருவுல போற நாய அடிக்கிற மாதிரி அடிச்சு தர தரன்னு எடுத்துட்டு போய் உன்னை ரோட்ல தள்ளிடுவாங்க அப்படி சொன்னா அதுல சஞ்சயம் அஃபெக்ட் ஆவான் இந்த ஃபேமிலியும் சஃபர் ஆகுமே தான் நான் அமைதியா இருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு ஒரு விஷயம் தெளிவா தெரியும் சஞ்சய் ஆண்டி பேச்ச மீற மாட்டான் எனக்கும் சஞ்சய்க்கும் தான் கல்யாணம் நடக்கும் மரியாதையா நீ இந்த டிராக்ல இருந்து விலகிக்கிறது உன் பியூச்சருக்கு நல்லது நாம என்ன முயற்சி பண்ணாலும் நம்ம தலையில என்ன எழுதி வச்சிருக்கோ அதுதான் நடக்கும் அதை யாராலையும் மாத்த முடியாது அப்போ எங்க கல்யாணம் நடக்காதுன்னு சொல்றியா ஏய் உனக்கு நான் சவால் விடுறேன்டி உன் கண்ணு முன்னாடி சஞ்சய் என் கழுத்துல தாலி கட்டுவான் அதை பார்த்து நீ அணு அணுவா துடிச்சு சாவ அதை நான் பார்ப்பேன் அதுக்காகவே நீ இந்த வீட்டுல இருக்கணும்டி பாக்கலாம் உம் பாக்கலாம் சொன்ன மாதிரி பல வருஷமா ஜெயிச்சிட்டு இருந்த ஒரு டீம நீ தோக்கடிச்சிட்ட கோயில்ல வச்சு அவமானப்படுத்தணும் 
இல்லனா நம்ம வாழ்றதுலயே அர்த்தம் இல்லமா அதான் கேக்குறேன் என்ன பண்ண போறீங்க ராத்திரியோட ராத்திரியா அந்த மொத்த குடும்பத்தையும் கருவா இருக்கணும் காலையில விடியறதுக்குள்ள அந்த வீடு கெல வீடா இருக்கும் என்னடா என்ன பதட்டமா இருக்க அந்த மானசாவ வேதா வீட்டை விட்டு துரத்தினாலும் அவ புருஷன் கூட அவ சந்தோஷமா தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கா என்ன வேணான்னு சொல்லிட்டு அவ இப்படி வாழ்றது என்னால தாங்கிக்கவே முடியலமா இந்த ஊரை விட்டு போகும்போது எப்படியாவது அவங்க அம்மா கூட சேர்ந்துடலாம்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காமா அவ நிம்மதியா வாழவே கூடாதுமா அந்த குடும்பத்தோட அவ சேரவே கூடாதுமா அந்த குடும்பத்துல யாருமே உயிரோட இல்லன்னா அவ அனாத தானே அதுக்கப்புறம் அவ எப்படி சந்தோஷமா இருப்பா ஏற்கனவே அவங்களை கொள்ள ட்ரை பண்ணிருக்கோமா ஆனா தப்பிச்சுட்டாங்களேமா இனி எப்படிமா எல்லாம் அந்த வித்தியா வாழ வரதுமா அந்த வீட்டுக்கு ஒரு கேடைய மாதிரி வந்திருக்காமா வர பிரச்சனை எல்லாத்தையுமே அவ தனியா எல்லாம் சமாளிக்கிறாமா இன்னைக்கு அவ மட்டும் களத்துல இறங்கலன்னா நாம தான் வின் பண்ணிருக்கோம் முதல்ல அவளை தூக்கணுமா அதுக்கு முதல்ல அந்த வீட்டுல நமக்கு சப்போர்ட்டா ஒரு ஆளை ரெடி பண்ணணும்டா அந்த ஆளை வச்சுதான் மொத்த குடும்பத்தையும் முடிக்கணும் அந்த வீட்டுல இருந்து நமக்கு யாருமா ஹெல்ப் பண்ணுவா சித்தப்பா சொல்லுமா இறங்குனா எவனாலையும் சமாளிக்க முடியாத ஒரு பத்து பேரை ரெடி பண்ணு இன்னைக்கு ராத்திரியே நீங்க சொன்னதை நடத்தி காட்டும் குடும்பத்துல ஒருத்தர் 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 மிஞ்ச கூடாது சரிமா இப்பவே வர சொல்ற நாம என்ன முயற்சி பண்ணாலும் நம்ம தலையில என்ன எழுதி வச்சிருக்கோம் அதுதான் நடக்கும் ஹலோ யாரு பிரீத்தி அந்த வீட்டுல வித்யான்னு ஒருத்தி இருக்கிற வரைக்கும் நீ வேதவலியோட மருமகளா ஆகவே முடியாது அவ்வளோ ஈஸியா அவ அந்த இடத்த உனக்கு விட்டு கொடுத்துட மாட்டான் ஹலோ யாருங்க நீங்க என்ன வேணும் உங்களுக்கு நான் யாருன்னு உனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா கொஞ்சம் வெளியே வா உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயத்த பத்தி பேசணும் பயப்படாத நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணதா வந்தேன் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆனா வித்யாவுக்கு அப்படி இல்லையே நீ கல்யாணம் பண்ணிக்க போற சஞ்சய் உட்பட அந்த வீட்டுல இருக்கிற எல்லாருமே அவ பக்கம் தானே அவ வித்யாங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுமா எனக்கு அது எப்பவோ தெரியும் ஆனா நான் அந்த குடும்பத்தோட பரம எதிரி அதனால நான் சொல்றத யாரும் நம்ப மாட்டாங்க இத பார் அதனால இப்ப நான் அதை பத்தி பேசுறது இல்ல வேதா என்ன எதிரியா நினைச்சாலும் நான் என் எதிரியா இப்ப நினைக்கிறது வித்யாவதான் வேதாவுக்கு சம்பந்தியாக வேண்டிய என்ன எதிரியா மாத்தினது அந்த வித்யாதான் 
என்ன வேணாலும் அந்த வகையில அவள காலி பண்ண செஞ்சு எனக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 என்ன பண்ற நீ மேடம் வேதாமா என்ன வர சொல்லலன்னு சொல்றாங்களே என்னாச்சு பிரீத்தி மேடம் வேதாமா என்ன வர சொன்னதா சொன்னாங்க 
நான் போய் கேட்டேன் அவங்க கூப்பிடவே இல்லைன்னு சொன்னாங்க உன்ன யாரு வேதா ஆண்டிய போய் பாக்க சொன்னா என் அம்மாவ போய் பாக்க சொன்னேன் இல்லையே மேடம் நீங்க தான் சொன்னீங்க நான் என் அம்மா கூப்பிட்டாங்கன்னு தான் சொன்னேன் வேதா ஆண்டின்னு சொன்னேன்னா நான் தான் கவனிக்கலையோ சரி நான் போய் என்னன்னு கேட்டு வந்துடுறேன் ஒன்னும் வேண்டாம் நானே அப்புறம் பேசிக்கிறேன் பால் காஞ்சிருச்சு எல்லாருக்கும் எடுத்துட்டு போய் கூடு சரிங்க மேடம் உனக்கு என்ன நீ கிச்சனுக்கெல்லாம் வர ஆள் இல்லையே சின்ன வெளியே போனதுனால பால் பொங்காம நின்று பாத்துக்கிட்டேன் இதெல்லாம் உனக்கு ஒரு டவுட்டா பெரிய சிஐடி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண வந்து வாணிமா உங்களுக்கு பாலு நான் அப்புறமா குடிக்கிறேன் சரிங்க அப்பா பால் ஐயா மேடம் பால் எடுத்துக்கங்க எனக்கு வேண்டாம் நாட்டு பசு பால் மேடம் நல்லா இருக்கும் எடுத்துக்கங்க நான் நைட்ல பால் குடுக்கறது இல்ல எடுத்துட்டு போ மேடம் சூடா இருக்கு எடுத்துக்கங்க மேடம் வேண்டாம் சொல்றேன் என்னாச்சு உங்களுக்கு
காலில் நான் கலந்த தூக்கு மாத்திரைக்கு இந்நேரம் எல்லாரும் நல்லா தூங்கிட்டு இருப்பாங்க மார்னிங் வரைக்கும் இந்த வீட்டில் என்ன நடந்தாலும் யாராலையும் எந்திரிக்கவே முடியாது அவங்கள இப்ப வர சொன்னா கரெக்டா இருக்கும் ஹலோ நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாருக்கும் பால்ல தூக்கு மாத்திரைய கலந்து கொடுத்துட்டேன் எல்லாரும் நல்லா தூங்கிட்டு இருக்காங்க இப்ப வந்தீங்கன்னா நம்ம எதிரி கதைய ஈஸியா முடிச்சிடலாம் வெரி குட் இல்ல மாதிரி வேலை செய்ய பிரீத்தி முன்னாடியே நான் உன்ன பாத்திருந்தேன்னா நான் நினைச்சதெல்லாம் எப்பவோ முடிச்சிருப்பேன் சரி சரி சீக்கிரம் அனுப்பி வைங்க இப்பவே அனுப்பி வைக்கிறேமா வித்யா நீ எனக்கு போட்டியாடி நாளைக்கு காலையில போனோம் இந்த ஊர் தெருவுல கடக்கும்டி